അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ്ഗ ഊരുകളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും കാർഷിക മേഖലയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും കനത്ത ദാരിദ്ര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കൃഷികൾ വന്യമൃഗശല്യം മൂലവും പ്രകൃതി വ്യതിയാന നിമിത്തവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി കാലത്താണ് നബാർഡ് പുതിയൊരു കാർഷിക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അട്ടപ്പാടിയുടെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പെരുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലെ ഊരുകളിലിപ്പോൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മണം വെള്ളംകുളം മൂലകങ്ങൾ ഊറ്റുകുടി ചാവടികൂർ തുടങ്ങിയ ഊരുകളിലാണ് നബാർഡിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപകമായത് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫോർ ട്രൈബൽ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി ത്രൂ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പദ്ധതിക്കായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ഔഷധ സൃഷ്ടി കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അതിലൂടെ അവരുടെ വരുമാന മാർഗവും ഉപജീവന മാർഗവും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നബാർഡ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് അത്രയും ഗോത്ര ഊരുകളിലെ ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയാണ് എന്നാൽ കൃഷി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമായും വന്യമൃഗശല്യം ആനയും പന്നിയുമെല്ലാം കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു മഴയെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു കൃഷി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തക്കതായ വില ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ബദൽ കൃഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കൃഷി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചു ആദിവാസി കർഷകരെ കൊണ്ട് ഔഷധ സസ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഔഷധ സസ്യകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പദ്ധതിയിൽ മൊത്തമായി കവർ ചെയ്തത് നൂറോളം കർഷകരെയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം അമ്പത് കർഷകർക്ക് ഔഷധ സസ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് കർഷകരെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത് വിജയകരമായി തുടർന്ന് നൂറ് കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ പ്രൊമോഷൻ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലൊരു ബൈബാക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആണ് കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസി ആണ് ആ തേർഡ് പാർട്ടി അവരുമായിട്ട് ഒരു ബൈബാക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു ട്രൈ പാർട്ടായിട്ട് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷനും കടക്കുകയും ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത്ര സസ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ അർത്ഥ ഈ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയുടെ സബ്സിഡിയറിയായ അർത്ഥ ഹേർബ്സ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരു പേയ്മെൻ്റ് എന്ന വണ്ണം കർഷകർക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതായിരുന്നു ഈ കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് അഷോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തോളം ഇരുവേലി തൈകൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ വെള്ളംകുളം ഊരിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഊരിലെ പലരും ഔഷധ സസ്യകൃഷിയിൽ ആദ്യം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെടികൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടാതെ തന്നെ വൈകി നടുകയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന തൈകളുടെ പലതും നശിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഈ ട്രൈബൽ ഫാർമേഴ്സ് കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇരുവേലി കൃഷി ചെയ
அப்போ ஆதிய தந்தை இருவேல்ல எனக்கு ஒரு ஒரு இருபத்தெட்டு ஆயிரம் கிட்டி ரெண்டு ஒரு வருஷம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஒரு மூணாயிரத்தி ஐநூறு கிட்டி பின்னே பிட்டே தீசா இருபத்தி மூணாயிரம் கிட்டி இருவேலி ஃபஸ்ட்டு தந்தவன் பைசா இதனை குறித்து எனக்கு ஒரு உபகாரம் இல்லாதானே ஞாபகம் விசாரித்தேன் சத்தியம் பரஞ்சா எனக்கு உபகாரம் இல்லாதான்ட்டு என்னட்டு ஞா ஒரு பத்து சென்ட் போலும் இல்லை அதனால் ஞா ஞங்க இட்டது ஆதியாயிட்டு இட்டு நோக்கும் போலான மற்றுள்ள ஆள்கார் என்னைக்காலும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சென்ட் இடும்போ அதிண்டே உள்ள தாலிப்பெரியம் எனக்கு மனசில் வந்தது வளரே வேகத்தில் வளர்ந்த ഔഷதியான இருவேலி நிலம் பற்றி வளர்ந்து படர்ந்த இருவேலியட தலப்புகள் நுள்ளி எடுத்து நடில் வஸ்துக்கள் ஆக்கியதோட கிருஷி வியாபிச்சு இருவேலி பூவிட்டு கடினால் செடிகள் முழுவனாய் முறிச்செடுத்து உணக்கி ചെറുகட்டுகளாக்கி வில்பன நடத்துறோம் இருவேலிக்கு 1 கிலோக்கு 110 ரூபாயான தாங்குவில சுவாமி வேந்த மெடிக்கல் மிஷன் டே அவரே തന്നെയാണ് இது வந்து கலெக்ட் பண்ணது கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് നമ്മൾ കടന്ന് പുറതിമുട്ടണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടിയുള്ള വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലുറപ്പും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചൂല് പുല്ലുപെട്ടിയുള്ള ശേഖരണം ഈ രണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നബാഡിൻ്റെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി പദ്ധതി ഊരുകളിൽ പ്രാവർത്തികമായത് അതോടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ്ഗ ഊരുകളിൽ പുതിയൊരു കാർഷിക രീതി തളർക്കൊണ്ടു അട്ടപ്പാടി ഊരുകളിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മണം പടർന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേയും കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇരുവേലിയോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഔഷധിയാണ് ചിറ്റരത്ത ചിറ്റരത്തയുടെ കിഴങ്ങാണ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് തണലിലും വെയിലത്തും ഒരുപോലെ ചിറ്റരത കൃഷി ചെയ്യാം താരതമ്യേന മറ്റ് കൃഷികളെപ്പോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജലസേചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഒരു കൃഷിയാണ് ഔഷധ സസ്യ കൃഷി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ വിഷയം എൻ്റെതല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തോളം വലിയൊരു ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യണം ചിലത് അത്ര തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല മഴ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ജലസേചനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുവേലി ചിറ്റരത്ത എന്നിവയോടൊപ്പം ആടലോടകവും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിറ്റാടലോടകമാണ് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇലകൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത മണമായതിനാൽ മൃഗങ്ങൾ തിന്നാറില്ല ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊന്നും കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളോ പന്നികളോ നശിപ്പിക്കാറില്ല എന്നത് ഊരുകളിലെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നു കാടോരം ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാകില്ല കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കും പച്ചക്കറികളോ ധാന്യങ്ങളോ കൃഷി ചെയ്താൽ വിത്തുകൾ മുളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മൈലുകൾ വന്ന് എല്ലാം കുത്തിപ്പിറക്കി തിന്നും ആനയും പന്നി ഒരുവിധം ഫെൻസിങ്ങിൽ തടയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മയില് പറന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കൊത്തി പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് 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 ഫെയിലിയറായിട്ടാണ് അത് മടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ അത് ആദ്യം ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാധനം രണ്ടാമത് നശിപ്പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് നൂറ് രൂപ മുടക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് നിർത്തിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അത് വന്നപ്പോൾ അതും വെച്ചും കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തണ്ണി വല്ലായും കിട്ടുന്നില്ല മഴയും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ തൈ സത്തുപോയി ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ തൈ പൂറ സത്തുപോകുന്ന ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു തൊട്ടി കാട്ടി കഴിയാസ് തൊട്ടി കാട്ടി പിന്നെ അത് പൈപ്പ് കുറേ കാടക്ക് പൈപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ സമയത്ത് തണ്ണി കുറവായി അതെല്ലാ കാടക്ക് തണ്ണി പറ്റാതെ പിന്നെ ഇനി മഴകാലം വന്നാൽ എല്ലാ പൈപ്പിട്ട കാട്ടുകാർക്കും മൊത്തം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഊരുകളിൽ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമില്ല കനത്ത വേനലിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് സദാ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക
പക്ഷെ ഈ ഒരു ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കും ഉപയോഗപ്രദമുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഒരു ടേക്കിംഗ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പേർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനാവും മലഞ്ചെരുവിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീർച്ചാലിൽ തടയണ കെട്ടി അതിൽ പൈപ്പിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ഊരിലെ കുടികളിലേക്കും വെള്ളമെത്തിക്കുന്നു വീട്ടിനരികിലെ മതക്കങ്ങളിലേക്ക് സദാ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തും വൈദ്യുതി വേണ്ട ഗ്രാവിറ്റി ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം ൂരുകളിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപകമായതിലൂടെ പുതിയൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഊരുമൂപ്പൻ തങ്കൻ മരുത് അപ്പൊ ഇരുവലിന്റെ വില ഒരു നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വിലയില് ഇരുവലിയുടെ പൈസ കിട്ടി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പൈസ പിന്നെ അത് ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ വിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി ഉടൻ കൃഷിയില് അത് കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങൾക്ക് തരോ അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ആ ചെയ്ത അല്ലാതെ ഇരുവലി കുറേ പേര് വിറ്റു അവർക്ക് നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് നഷ്ടമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മഞ്ഞലും ഇഞ്ചിയും ഈ വർഷം തന്നു ഇട്ടു കുറേ പേര് എടുത്തു അവർക്കും നല്ല പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിൽ നടന്ന ആ കമ്പനിയോട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷിൽ സെയിൽ നടത്തണം കാരണം ബിക്കോസ് ബാങ്കിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷിൽ സെയിൽ നടത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് കണക്കിലാക്കി അവർ ക്യാഷിലാണ് ശരിക്കും ഊരിനുള്ളിൽ ആക്ച്വലി സെയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ നടന്നപ്പം അത് കാരണം ഒത്തിരി മറ്റ് കർഷകർ ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡായി വളരെ അധികം ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സെൻറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും തേർട്ടി സെൻറ്റിന് കൂടുതൽ സ്കെയിലിൽ അവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേ മോട്ടിവേറ്റഡായി അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അവർക്കൊരു വിശ്വാസമായി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്കെയിലപ്പ് പ്രൊജക്റ്റും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അവിടെ പെരുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലെ ചാവടിയൂരിലെ പല കർഷകരും ഇരുവേലിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ തണ്ടുകളും മുറിച്ചെടുത്ത് കെട്ടുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ വിൽപ്പന സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ തന്നെ നടത്തും പണം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഊരുകളിൽ ഇഞ്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് വിപണി വില എന്നാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ കർഷകർക്ക് ഇഞ്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ വില നൽകി അവ വിത്തിഞ്ചിയാക്കി മാറ്റി ഇഞ്ചി കൃഷി ഊരുകളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെയും ആടലോടകത്തിന്റെയും ചിറ്റരത്തയുടെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൃഷി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും കൃഷിയിടത്തിൽ ജൈവവേലി എന്ന നിലയിലാണ് ആടലോടകം കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും ഇത് എല്ലാ മാസവും വരുമാനം വേണം ഈ എടുക്കുന്ന പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കും ഇത് എല്ലാ മാസവും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാലാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാ മാസവും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കിലോ ഇവിടുന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർഷകർ അത് അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എല്ലാ മാസവും വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ പലരും അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരതിനെ സ്പേസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് ഈ മാസം വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അടുത്ത മാസം വേറൊരു ഉൽപ്പന്നം വിളവെടുപ്പ് നടത്താനുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് അത് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വരുമാനം വലിയൊരു ഇറ എന്താ അതിനകത്തൊരു ഇറക്ക് മുതലില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇതിലുണ്ട് നബാർഡിൻ്റെ ഫാം സെക്ടർ പ്രൊമോഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൃഷി രീതികളിലൂടെ കർഷകർക്ക് സുസ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ വരണ്ട കൃഷിഭൂമികളിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷിക്ക് നബാർഡ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയപ്പോൾ ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിന് വലിയ ജീവിത പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടായത് 